வணக்கம் மரபு விதைகள் என்றால் என்ன அந்தந்த பகுதியில் அந்தந்த பருவகால சூழலை தாங்கி விளையக்கூடியவை தான் மரபு விதைகள் மரபு விதைகளின் அவசர அவசியம் என்ன பழங்கால மனிதனோட உணவில் குறைந்தது ஆயிரத்தி ஐநூறு வகையான காட்டு தாவரங்களும் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட காய்கறி வகைகளும் இடம்பெற்றிருந்தன ஆனால் இன்னைக்கு மனிதனோட உணவு சத்து முழுவதுமே முப்பது தாவர வகைகள்லேருந்து மட்டுமே கிடைக்குது அதுலேயும் நம்ம தானிய உணவு எழுபத்தைந்து சதவீதம் மூன்று முக்கிய பயிரான கோதுமை அரிசி சோளம் ஆகிய பற்றிலிருந்து மட்டுமே கிடைக்குது இந்த வகைகளோட எண்ணிக்கை தான் மரபியலோட அடித்தளம் இந்த வகைகள் குறைவு படுறதுன்றது மரபியல் அடித்தளம் குறையிறது அப்படின்றதோட அடையாளம் இந்த மரபியல் அடித்தளம் குறையப்பட என்ன காரணம் அதிக மகசூல் தரும் விதைகள் இது மட்டுமே காரணம் அது கலப்பின முறையில் உற்பத்தி செய்தாலும் சரி மரபண மாற்றம் செய்யப்பட்ட விதைகளாக இருந்தாலும் சரி அதிக மகசூல் தரக்கூடிய விதைகள் நமக்கான முதல் எதிரி இது எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா விதைகளோட வரலாறுக்கு கொஞ்சம் பின்னோக்கி நம்ம பார்க்கணும் விதைகளின் வரலாறு உலகத்தில் தான் தோன்றி காட்டு வகைகளான பயிர்களின் மூதாதைகள் அப்படின்னு சொல்றது பார்லி சோளம் அரிசி கோதுமை கரும்பு இந்த அஞ்சு தான் இந்த ஐந்தும் உணவுல தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவீதம் இடம் பிடிச்சிருக்கு உலக மக்களோட உணவுல பூமியில நிலத்துல நான்குல ஒரு பங்கு நிலப்பரப்புல தான் இந்த முக்கிய உணவு பயிர் வகைகள் அனைத்துமே உருவாகி இருக்கு அதுலேயும் பனிரெண்டு இடங்கள்ல தான் இந்த உணவு பகுதிகள் இருக்கு அதுல நம்ம ஆசியா இந்தியா ரொம்ப குறிப்பிடுற இடத்துல இருக்கு இதுல இருந்து தான் புது ரக பயிர்களை உருவாக்குறதுக்கு கரு மூல பொருட்கள் எடுக்க வேண்டி இருக்கு அடிப்படை பொருளா பயன்படுத்தப்படுற இந்த புது ரகங்களுக்கான அடிப்படை பொருளான கரு மூல பொருள் உணவு உற்பத்தியில சிறந்து விளங்குற வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகள் கிட்ட கிடையாது அதனால உணவு உற்பத்தியில சிறந்து விளங்குற நாடுகள்ல இருந்து இந்த கரு மூல பொருட்களை எடுத்து அவங்க உணவு பொருட்களை நம்மளுக்கே திரும்ப விற்பனை செய்யறாங்க நம்ம வாங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த முரண்பாடான நிலை உலகத்துல சேர்த்து வைக்கப்பட்டிருந்த வித வகைகள்ல முக்கால்வாசி பங்க தம் வசம் வச்சிருக்கிற முதல் உலக நாடுகள் எதுன்றது உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம இன்னைக்கு விதைகள் வாங்கிக்கிட்டு இருக்க பல சர்வதேச பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் இந்த முதல் உலக நாடுகள்ல தான் இருக்கு பயிர் வளர்ப்புக்கும் புது ரக விதைகளுக்கும் காப்புரிமை வழங்குறது சட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்துறது இந்த மாதிரிலாம் இவங்களுக்கு வசதியாக எடுத்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பயிர் வளர்ப்பு அப்புறம் விதை உற்பத்தி துறையில் அதிக நாட்டம் செலுத்துறதுக்கு இதுக்கான காரணம் என்னென்னா பாரம்பரிய விதைகளில் மகரந்த சேர்க்கையில் உருவாகும் புது வகைகள் இந்த நவீன ரகங்களில் உருவாக்க முடியாது இந்த விதையோட தாய் வகைன்னு சொந்தமாக்கிக்கிற நிறுவனங்களால் தான் இது செய்ய முடியும் அதனால இவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா தான் உருவாக்குன விதைகளுக்கு சர்வதேச கூட்டமைப்பு அப்படின்ற ஒரு பாதுகாப்பு ஒன்னை ஏற்படுத்தி தாவர வடிவுரிமை அப்படின்ற ஒரு அமைப்பை இவங்களே உருவாக்கிக்கிட்டாங்க இதை உருவாக்குன நாடுகள் இன்னும் சில நாடுகள் நாங்களும் உங்களோட சேர்ந்துக்கிறோம்னு சேர்ந்துக்கிட்டாங்க இதுல சேர விரும்பாத நாடுகள் அவங்க தனியா தாவர வடிவுரிமை அப்படின்றத வேறு பெயர்ல ஆரம்பிச்சாங்க இவங்க யாருக்குமே அந்த தாய் மூலக்கூறுன்றது உற்பத்தி செய்யக்கூடிய தன்மை அவங்க நிலங்கள்ல இல்ல நம்ம மாதிரி இந்திய மாதிரி நாடுகள்ல தான் அந்த தாய் மூலக்கூறு இருந்தது ஆனாலும் இதெல்லாம் அவங்க எடுத்து அவங்களுக்கான உரிமையா ஆக்கிக்கிட்டாங்க நம்ம அவங்க கையில இருந்து மூலக்கூரை நம்ம கிட்ட இருந்து போன மூலக்கூரை அதிக விலை கொடுத்து வாங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு புது வகையான தாவர விதை கண்டுபிடிப்புக்கு கிட்டத்தட்ட நாலரை கோடி செலவாகும் அப்படி இருக்கும்போது சிறு சிறு நிறுவனங்களால இது முடியாது அப்ப இதுல விதை உற்பத்தியில ஈடுபட்டு இருக்கிற நிறுவனங்கள் எல்லாமே பெரிய நிறுவனங்கள் சர்வதேச நிறுவனங்கள் இவ்வளவு செலவு செஞ்சு விதை உருவாக்குறாங்கன்னா நிச்சயம் நம்ம யோசிக்க வேண்டியது அதுல எவ்வளவு லாபம் இருக்கும் நம்ம ஒரு விதையை வாங்குறோம்னா அது பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கு எவ்வளவு லாபம் தரும் மேன்சான்டோம் பத்தி நம்மளுக்கு தெரியும் அது மட்டும் இல்ல கார்கள் சிஃபா கைகி எஃப்எம்சி ஐடி ஐடிடி ராயல் டெக்ஸ்டைல் இப்படி பல பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் இன்னைக்கு
போட்டி போட்டுக்கிட்டு விதை உற்பத்தி பூச்சிக்கொல்லிகள் உரங்கள் நவீன தொழில்நுட்ப கருவிகள் இப்படி நிறைய உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ஆக இது எல்லாமே தகவல் தொழில்நுட்ப துறையில் இருந்த பெரிய நிறுவனங்களுமே இப்போ வேளாண் துறைக்கு மாறி வந்திருக்கு இதுக்கு காரணம் இதில் கிடைக்கிற அபரிமிதமான வருமானம் நம்ம ஏதோ விதை வாங்குகிறோம்னு நினைக்க வேண்டாம் நம்மளுடைய அடையாள மூலக்கூறுகளை எழுந்துட்டு விதைகளை வாங்கி மீண்டும் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய திறனற்ற விதைகளை வாங்குகிறோம் அதனால் கொழிக்கிறது இது இதனால் என்ன விதை கிடைக்குது நம்மளுக்கு நல்ல மகசூல் கிடைக்குது அதனால் வாங்கிட்டு போகிறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதனால் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி விதை கொடுக்குறவங்க நாளைக்கு இதை இப்படி தான் பயிர் செய்யணும் இதை இதை தான் நீ பயிர் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த நாள் இதைத்தான் நீ சாப்பிட்ணுன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து இவ்வளவு தான் சாப்பிட்ணுன்னு சொல்லுவாங்க கடைசியில் நம்ம சுதந்திரமாக எதுவுமே செய்ய முடியாமல் போகும் அதிக மகசூல் தரும் விதைகள் லாபம்தானே அதிக மகசூல் கிடைக்கும் நல்ல விலை விவசாயிக்கு கிடைக்கும் பசி பட்னி பஞ்சம் தீரும் எல்லாரும் வளமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க ஒரு சின்ன கணக்கு பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒம்பதுலேருந்து எண்பது வரைக்கும் இந்திய அரசாங்கம் உர இறக்குமதிக்கு மானியமாக ரூபாய் நானு நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு கோடி இந்த உரங்களை வாங்கும்படி விவசாயிகள் ஊக்குவிக்கிறதுக்கு ரூபாய் நானூற்றி பதினெட்டு கோடி அதிக செலவுகள் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட உணவு இதனால் விலை அதிகமாகுது இதை பொதுமக்கள் வாங்கிறதுக்காக ரூபாய் ஐநூற்றி அறுபது கோடி செலவு செஞ்சுருக்கு இவ்வளவு கோடிகளை உணவுப் பொருள் உற்பத்தி செஞ்சு நேரடியாக மக்களுக்கு கொடுத்துருந்தா இதில் மூணில் ஒரு பங்கு கூட செலவாயிருக்காது ஆனால் இவ்வளோ கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஓராம் வருடம் மட்டும் மொத்த மானியத்தில் அறுபத்தாறு சதவீதம் உணவிற்காகவும் உரங்களுக்காகவும் மட்டுமே வழங்கப்பட்டு இருக்கு இப்படி கொடுத்துருந்தா இன்னைக்கு விவசாயிகள் நிலைமை இருபது வருஷம் அல்லது முப்பது வருஷத்தில் இன்னைக்கு எப்படி இருந்திருக்கணும் யாரும் விவசாய நிலத்தை விற்றுருக்க கூடாது அன்னைக்கு பயிரிட்ட விவசாயிகள்லாம் இன்னைக்கு பெரும் கோட்டீஸ்வரர்களாக இருந்திருக்கணும் மக்களுக்கு நல்ல உணவு பஞ்சம் இல்லாமல் கிடச்சிருக்கும் ஆனால் பஞ்சம்னு சொல்லி தானே அறுபத்தஞ்சில் பசுமை புரட்சி வந்தது அப்புறம் ஏன் இந்த கணக்கு இப்படி மூணுக்கு பின்ன முரணாக இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து எழுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் மக்கள் தொகையில் எண்பத்தாறு சதவீதம் பேர் உணவு உற்பத்தி மக்கள் தொகை உற்பத்தி இது ரெண்டுத்தையும் மக்கள் தொகை உற்பத்தியை மிஞ்சக்கூடிய அளவுக்கு உணவு உற்பத்தியை செஞ்சு ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தாங்க அப்படின்னு புள்ளி விவரம் கூறுது இந்த இந்த நவீன வீரிய விதைகளோட கண்மூடி கண்மூடித்தனமான உபயோகத்தை கட்டாக்கில் உள்ள புகழ்பெற்ற மத்திய நெல் ஆய்வு நிறுவனத்தின் முன்னாள் இயக்குனர் டாக்டர் ஆர் எச் ரிச்சாரிய அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா வயலில் இருக்கிற சிக்கல் அப்புறம் வேளாண் சமூக பொருளாதார பிரச்சனை இதெல்லாம் கொண்டு செயல்படுத்தப்படுற திட்டம் தான் நம்மளுக்கு தேவை இதை எதையும் கணக்கில் வச்சுக்காமல் எங்கேயும் உற்பத்தி செய்யப்படுற உரங்கள் விதைகள் இங்கே ஏற்ற தாழ்வுகளை சமாளிக்க முடியாத மாதிரி வரக்கூடிய திட்டங்களால் எந்த பயனும் இல்லை இதெல்லாம் தீக்கிறதுக்கு ஒரே பிரச்சனை மரபு கூறு வளம் மிகுந்த உள்ளூர் நெல் விதைகளை பயன்படுத்துறது குறைந்த முதலீடு மிகுந்த வரவு அப்படின்ற ஒரு பயனை தரும் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஏற்கனவே பல விதைகளோட காப்புரிமை சில விதைகள் நூறு சதவீதமும் சில விதைகள் வந்து சில நிறுவனங்களில் சில குறிப்பிட்ட சதவீதமும் போயிட்ட நிலையில் இந்த மாதிரி விதை விற்பனை நிறுவனங்கள் இரண்டாவது பசுமை முதல் பசுமை புரட்சியோட விளைவுகளை பார்த்தோம் இரண்டாவது பசுமை புரட்சிக்காக தூண்டிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம செய்ய வேண்டியது தான் இந்த மரபு மரபியல் விதைகள் அப்படின்ற விதை விதை புரட்சின்னு சொல்லலாம் இது எப்படி செய்யணும்னா உலக மக்கள் உணவிற்காக ஒரு சில பயிர் வகைகளைத்தான் நம்பியிருக்காங்க அது கோதுமையோ அரிசியோ சோளமோ எதுனாலும் சரி இதனோட மரபியல் ஆதார மையங்கள் மரபியல் வளம் மிகுந்த நம்ம மாதிரி ஆசிய நாடுகளில் இருக்கு இதில் இந்த கரு மூலப்பொருள் தேவைகளுக்காக இந்த பகுதிகளை அந்த விற்பனை மையங்கள் நம்பி இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு மரபு கூறு பசி மிகுந்து போயிருக்கு இந்த மக்கள் தொகை பெருக்கத்தை வைத்து பரப்பி விடப்பட்ட கட்டுக்கதை தான் இந்த பஸ் பசுமை புரட்சி பஞ்சம் பட்டினி அப்படின்றது அதை நான் முன்னாடி சொன்ன அந்த புள்ளி விவரமே சொல்லும் அதிக மகசூல் விதைகளும் வழிவகுத்தது 
இதனால் புது ரக விதைகள் பாரம்பரிய விதைகளுக்கு பதில் எங்கு உபயோகப்பட்டு பாரம்பரிய விதைகளும் இவைகளின் உறவான பிற காட்டு வகைகளும் முற்றிலும் அழிக்கப்பட்டு விட்டாச்சு நம்மளுடைய தொன்மை மிகுந்த பாரம்பரிய வகைகளை மீட்டு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ இது பிற்காலத்தில் தாவிர இனக்கலப்பு முறைகளை கையால் முடியாமல் போய் விவசாயிகள் தங்க தேவைகளுக்கு விலை உயர்ந்த அதிக மகசூல் ரகங்களையே நம்பிக்கிட்டு இருக்க வேண்டியதாக போயிடுது அடுத்தது இதனால் கிடைக்கிற நிதியுதவி வேளாண் உற்பத்திகளுக்கு அதிக விலை போன்ற சலுகை உதவி புது ரக விதைகள் வேதி பொருட்கள் இது எல்லாம் நம்ம விவசாயத்துக்குள்ளே நுழைஞ்சிடுது வெறும் ஒரே ஒரு நெட்டு வாங்கிறதுக்கு மட்டும் வெளியில் போயிட்டு இருந்த நம்ம விவசாயமானது இன்றைக்கி ஒவ்வொன்றையுமே வெளியில் போய் வாங்க வேண்டியதாக இருக்குது நெட்டுன்றது வண்டி சக்கரத்துக்கான அச்சாணி நான் சொல்கிறேன் இதனால் பாரம்பரிய பயிர்களையும் உபயோகம் குறைந்து வருது அதே சமயம் நவீன ரக விதைகளையும் வேதி பொருட்களையும் விற்பனை செய்வதற்கான திட்டங்களையும் விநியோக முறைகளையும் வேளாண் வேதியியல் நிறுவனங்கள் உருவாக்கியிருக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய கரு மூலப்பொருள் மறைந்து வருது ஒழிந்து வருது அந்தந்த பகுதிக்கான மரபுக்கூறு வங்கியிலையும் உலக மரபுக்கூறு வங்கியிலையும் பத்திரமாக இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் இது தப்பு உண்மையில் இந்த மரபுக்கூறு வங்கிகள் மிக குறைவான நிதி உதவியோடு செயல்பட்டு வர்றதுனால சேதம் விளைவிக்கிறது எந்திர கோளாகல் காரணமாக அரிய மரபியல் வளங்கள் போயிட்டே இருக்கு எங்கேயும் பத்திரமாக இல்லை அடுத்தது வந்து மரபியல் பாதுகாப்பு திட்டங்களில் நமக்கு தெரியாத அம்சம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா விதை நிறுவனங்கள்கிட்ட இருக்கிற சேமிப்பு ஒரு சில சமயங்களில் பயிர் வகைகளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு நிறுவனம் உலகளோ அந்த மொத்த கருமூல பொருள் சேமிப்பையும் தங்கிட்ட வச்சுக்கிட்டு இருக்கு இதுக்கு என்ன செய்யணும் விதைகள் அந்தந்த நாட்டிலேயே எளித முறையாக தொகுக்கப்பட்டு மீண்டும் பின்னர் எடுத்து உபயோகிக்கிற வகையில் நெடுநாளே பாதுகாப்பான பெட்டகங்களில் சேமிக்கப்பட வேண்டும் சேகரிப்பு பாதுகாப்பு மற்றும் தாவர வகைகளின் தொகுப்பு ஆகியவற்றை செய்யும் மனித வளங்களை உள்ளூரில் உள்ளூரில் அவங்களுக்கு தான் அதை பற்றி தெரியும் தேர்ந்தெடுத்து பயிற்சி அளிக்கிறது நல்லது அப்புறம் மரபியல் ஒதுக்கீடு அமைப்பினை உருவாக்கி உள்ளூர் வகை பயிர்களை அங்கேயே செழுமையுடன் வளர செய்ய வழி செய்யணும் இதெல்லாம் புதுசாக சொல்லலை நம்ம முன்னோர்கள் கோயில் கலசங்கள்லையும் என்ன கேட்டிங்கன்னா இப்போ சமீபத்தில் வந்த மழை வெள்ளத்தில் எந்த பகுதி வந்து வெள்ளம் புகாமல் இருந்ததுன்னு பார்த்திங்கன்னா அம்மன் கோயில்கள் பழங்காலத்தில் அமைக்கப்பட்ட அம்மன் கோயில்கள் அந்த அம்மன் கோயில்கள் பார்த்திங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு சிலர் கிண்டலும் கேலியும் பண்ணுவாங்க நாக்க வெள்ளை தள்ளிக்கிட்டு பல்லெல்லாம் விரிச்சிக்கிட்டு பார்க்க இருக்கும் அது ஒரு தீமை செய்கிறவங்களுக்கு பயமுறுத்துறது அங்கே தான் விதை சேமிப்பு கிடங்குகளாக இருந்தது பார்த்திங்கன்னா அந்த நிலப்பகுதிக்கு அது மேடான இடங்களாகவும் இருக்கும் நம்ம தொன்மையில் அறிவு அதிகம் அறிவியல் சார்ந்த அறிவு அதிகம் அதை நம்ம மறந்துட்டோம் அந்த கோயில்கள் விதை சேமிக்கிற இடங்களாக அல்லது விதைகளை கொண்டு போய் பாதுகாக்கிற வை வைக்கிற இடங்களாகவும் அதை வந்து தீண்ட வரும் தேவையற்ற சக்திகளை அந்த சிலை பார்த்து பயமுறுத்துறது மாதிரி வடிவமைச்சிருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு விதை கிடங்குகள் திரும்ப நம்ம கொண்டு வரணும் இதுவும் மரபியல் தான் உரம் வேதி பொருட்கள் பூச்சிக்கொல்லிகள் விதை இதுக்கெல்லாம் அயல்நாட்டு நிறுவனங்களை நம்பி இருக்கிற நம்ம நிலமை மாறணும் மாறி மெக்சிகோவில் இதே மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது அறுபது வருடங்களுக்கு முன்னாடி அவங்க வேளாண்மையை நவீனப்படுத்தினாங்க எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நவீன விதைகள் நவீன பூச்சிக்கொல்லிகள் நவீன படுத்தப்பட்ட கருவிகள் கொண்டு பண்ணலை அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா எளிய விவசாயிகள் கிட்ட இருக்கிற பயன்படாத அதிக வளங்களை செம்மப்படுத்தினாங்க விவசாயிகளுக்கு நிலங்களில் உற்பத்தியை எப்படி வந்து பாரம்பரிய முறையில் அதிகப்படுத்தலான்ட்டு அவங்கள ஊக்குவித்தாங்க அவங்களுக்கு பயிற்சி அளித்தாங்க உள்ளூர் விவசாயிகளுக்கு இப்படி நவீனப்படுத்தி அவங்களுக்குள்ள தங்கள் உழைப்போட பயன் அவங்களுக்கே தான் கிடைக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கையே ஏற்படுத்தினாங்க இதனால் அவங்க நல்லா கடுமையாக உழைச்சாங்க உழைக்கிறதுனால அதிகாரத்துலேயும் கடன்லேயும் ஆளுமையில் இருந்த அவங்களுடைய விவசாய நிலங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க கைக்கு திரும்ப கிடச்சது அதனால் பெரும் மாற்றம் மெக்சிகோவில் உண்டாச்சு 
இந்த மாதிரி ஒரு மாற்றம் தான் இங்கே இருக்கணும் அதுக்கு நம்மளுடைய பாரம்பரிய உழவு முறைகளும் நம்மளுடைய மரபியல் விதைகளும் திரும்பி நம்ம பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கணும் இவ்வளவு சிறப்புமிக்க மரபியல் விதைகள் கடும் வறட்சியும் தாண்டி படகுல போயிட்டு வெள்ளம் வந்தாலும் படகுல போய் வெள்ள தண்ணிக்கு மேல தன் கதிரை நீட்டி இருக்கிற நீட்டி இருக்குமா நம்மளுடைய மரபு நெல் அதை அறுத்துக்கிட்டு வருவாங்களா இந்த நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் முப்பதாயிரம் மரபு விதைகள் இருந்ததும் அடுத்த நூற்றாண்டில் நம் தலைமுறைகளுக்கு நம்ம முப்பது மரபு விதைகளை தான் விட்டு செல்ல போகிறோம் அதற்கு காரணம் இந்த நவீன ப நவீனமயமாக்கப்பட்ட வேளாண்மையில் கிடைத்த ஒட்டு ரக வீரிய ஒட்டு ரக கலப்பின வகை மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட வகையிலான விதைகள் பேட்மோனியோட வாய்ஸில் சொல்லணுன்னா பெற்றோர் பெற்றோர் இல்லாத கலப்பின குழந்தைகளை நாடி நம்ம இவ்வளவு இழந்திருக்கிறோம் இது தொடர செய்ய போகிறோமா இப்போ உங்கள் முன்னாடி ஒரு கேள்வி இவ்வளவு சிறப்பம்சம் மிக்க நம்மளுடைய மரபியல் விதைகள் தேர்ந்தெடுக்க போறீங்களா அதாவது வெள்ளம் வந்ததுன்னா படகுல போய் வெள்ளத்தை தாண்டி மேல தலை தூக்கி நிக்கிற அந்த கதிரை மட்டும் அறுத்துக்கிட்டு வருவாங்களா அப்படி எதுவுமே கொடுக்காம இருக்கிறத பயன்படுத்திக்கிட்டு நம்மளுக்கு உணவுப் பொருள் தந்த நம்ம மரபியல் விதைகளை தேட போறோமா அல்லது நவீன ரகம் நவீன வீரிய ரகம் ஒட்டு ரகம் கலப்பின வகம் ரகம் மரபணம் மாற்றம் செய்யப்பட்ட ரகம் இப்படி பல பெயர்களை நம்மளை அச் நம்ம மதி மயக்கிற பெற்றோர் பேட்மானியோட வார்த்தைகளில் சொல்லணுன்னா பெற்றோர் இல்லாத கலப்பின குழந்தை அதுங்கெல்லாம் அதை நாட போகிறோமா இவங்கள நாடுறதுனால என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு புது விதை ரகம் நம்மளுக்குள்ள வருதுன்னா நம்ம பாரம்பரியம் மிக்க ஒரு முப்பது ர ரகங்களையாவது அது நிச்சயமாக அழிச்சிடும் நம்மளுடைய தொன்மை ரகங்களை அழிச்சிடும் இது மட்டும் இல்லை இந்த தாவரண இனங்கள் மட்டும் அதை அழிக்கிறது இல்லை காணாமல் போகிற ஒவ்வொரு தாவர வகையும் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ தன்னோடு தொடர்புடைய குறைந்தது பத்துலேருந்து முப்பது வரைய விலங்கு அல்லது பூச்சி வகைகளையும் அழிச்சிடும் இப்படி அழிக்கக்கூடிய இந்த ரகங்களை நம்ம தேர்ந்தெடுக்க போகிறோமா சரி இதிலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யறது அது யார் கையில் இருக்கு நவீன சமூக விஞ்ஞானி உழவர்கள் இதில் அக்கறையுள்ள உயிர் நாடி மாதிரி குழுக்கள் இவங்க கையில் தான் இருக்கு இவங்க என்ன செய்யணும் காலம் ரொம்ப வேகமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது பல வரலாறு கொண்ட தாவர வகைகள் தாவர நூல் அப்படின்ற புத்தகத்திலேருந்து காட்டிலேருந்து கை நழுவி சில பெரிய நிறுவனங்கள் கையில் போய் மாட்டிக்குது அங்கே ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகள் பாதுகாக்கப்பட்டு அப்பையும் உள்ளே வைக்கும்போது என்ன மாதிரி அது விளை விளைவிக்கிறதுக்கான தன்மை கொண்டதாக உள்ளே வச்சாங்களோ ஐம்பது ஆண்டு அது அங்கே இருட்டறையில் இருக்கும் பொழுது அதில் என்ன தன்மை அந்த இருட்டறையிலேருந்து ஏற்றப்படுதோ அந்த தன்மையும் தாங்கி வெளிவரும் அப்படி வெளிவர்ற விதைகள்லேருந்து நாம் விடுபடுறதுக்கு எங்கே போகுது எப்படி போகுது அப்படின்னா செயலாளிகள் செயல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் அப்புறம் அக்கறை உள்ள அறிஞர்கள் இளைஞர்கள் சட்டம் மக்கள் சுற்றுச்சூழல் சமூக ஆய்வு இது அனைத்தும் கொண்ட குழுக்கள் உருவாக்கப்படணும் பிரச்சனை சார்ந்த செயல்பாடுகள்லேருந்து முழுமையான செயல்பாடுகளுக்கு மாறணும் பாரம்பரிய அறிவின் பயனுள்ள பண்புகளை வலுப்படுத்தணும் வேளாண்மையின் வேறுபாட்டுத்தன்மையும் மனித கலாச்சாரமும் ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி கலந்தது அதில் முழுசாக அழிக்காமல் அதில் உள்ள நல்ல அறிவியற் கூறுகளை எதுக்கும் பங்கம் விளைவிக்காத நவீன முறைகளை பயன்படுத்தி சரி ஒரு வேளாண்மையில் புதிய மாற்றத்தை உருவாக்கணும் இதுக்கு என்ன செய்யணும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட காடுகள் சூழலியல் மற்றும் ஆற்றல் குறித்த கொள்கை இருக்கணும் நமக்கு எதுவான விதை தொழில்நுட்பம் அந்த தேவையை ஏற்படுத்தணும் கருமூலப்பொருள் பாதுகாப்பு நம்ம கிட்டேயே இருக்கணும் ஒரு தேசிய மரபியல் வங்கி நிறுவதற்கு தேவையான பொருட்களை வழங்கிறதுக்கு வழங்கணும் 
நமது நாட்டில் உள்ள தாவர மரபியல் வளத்தின் நிலைமை குறித்து ஆவணங்கள் இருக்கணும் அரசிடம் தனியார் துறை தாவர இனப்பெருக்க நடவடிக்கை ஈடுபடுவத கட்டுப்படுத்தணும் எது ஏதுவான விதை தொழில்நுட்பம் தொழில்நுட்ப ரீதியாக தொழில்நுட்பம் எதிரிடை ரீதியான மண்வளத்தை தாங்கக்கூடிய வறட்சியை தாங்கக்கூடிய வெள்ளத்தை தாங்கக்கூடிய நோய் பூச்சிகளை எதிர்க்கக்கூடிய ஒன்று அப்படி யோசிச்சோன்னா அது எது நவீனமாக அல்லது மரபியல் விதைகளா சரி அந்த தொழில்நுட்பன்றது எதெல்லாம் உள்ளடக்கி இருக்கணும் குறைந்த விலையில் ஒரு பாதுகாப்பான பயிரை விவசாயி வளர்க்கணும் நியாயமான விலையில் தேவையான தானியங்களை தொடர்ந்து வாங்குறவங்களுக்கு கிடைக்கணும் பன்னாட்டு நிறுவனங்களை காட்டிலும் விவசாயி அதிக லாபத்தை பெறணும் இந்த விதை தொழில்நுட்பம் வேணும் இதை உள்ளடக்கிய முக்கிய அம்சம் அதன் விநியோகம் அதிலிருந்து கிடைக்கிற வருவாய் அதன் சத்துவலம் தொடர்பான சிறிய விவசாயிகளையும் வறுமையில வாடும் கிராமப்புற மக்களையும் சென்றடையணும் இந்த விதை தொழில்நுட்பம் தான் நமது நோக்கமா இருக்கணும் இதுக்கு நாம் என்னெல்லாம் செய்யலாம் குழுக்கலாம் விவசாயிகளுக்கு அடிப்படையாக தேவைப்படுற உணவு பயிருக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கணும் இதனால் வருடா வருடம் விதைக்காக யார் கையும் அவங்க எதிர்பார்க்க வேண்டாம் திணை போன்ற ஏழை சமுதாயத்தின் உணவு பயிர்களாக பெயரிடப்பட்டு இன்று பணக்காரருக்கு கையில் சிக்கி இருக்கிற விதை தொழில்நுட்பத்தை மேம்பாடு அடைய செய்யணும் வேதியல் உரங்களை பெறத்துக்கு சிரமம் உள்ள ஏழை விவசாயிகளுக்கு உதவுறதுக்கு மானியங்களை தராமல் அந்த தேவைப்படுற இயற்கை இடுபொருள்களாக மாற்றி குறைந்த விலையில் உற்பத்தி செய்யறதுக்கு உதவணும் மானியம்ன்றது என்னது நீ விற்கிற விலைக்கு விகி விவசாயிக்கு கம்மியாக கொடு உனக்கு தேவையான தொகையை நான் தரேன் அப்படின்றது மானியம் அப்படி மாற்றி விவசாயிகள் வளரணும் அதனால எந்த விலைக்கு தான் நீ விற்கணும் உன்னால் முடியலன்னா எந்த கம்பெனி அந்த விலைக்கு விற்கிதோ அவங்க கையில் நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்றது மானியமாக இருக்கணும் நீண்ட காலத்திற்கு சேமிக்க வைக்கும் விதத்தில் ரகங்கள் இருக்கணும் பிற பயிரோடு கலந்து பயிரிடக்கூடிய ரகங்கள் சிறு நிலம் வைத்திருக்கிற விவசாயிகளுக்கு பெரும் பயனை அளிக்கும் ஒரே பயிராக இருக்கிறது தான் இவ்வளவு விலை கரும்பு நெல் இப்படி ஓர் இன பயிர்களாகவே செஞ்சது தான் பெரும் பிரச்சனைக்கு உள்ளானதுனால இயந்திரங்களும் உதவி இல்லாமல் விளையக்கூடிய ரகங்கள் இன்னும் மேம்ப சிறு விவசாயிகளுக்கு உதவும் இவ்வளவு விஷயங்களையும் ஒரு பாலஸ்தீன கவிதை குரலில் உங்கள் முன்னாடி கடைசியாக வைக்க விரும்புகிறேன் ஓ விதை வியாபாரிகளை எங்களது கடந்த கால சாதனைகளையும் இலக்கியங்களையும் புனைக்கதைகளையும் ஆணவத்தோடு உங்கள் அதிகாரம் கொண்டு துடை தெரியுங்கள் ஒரு பூச்சி கூட ஒரு பறவை கூட ஒரு வார்த்தை கூட ஓடி ஒளிந்து தப்பித்து கொள்ள ஓரிடம் கூட இல்லாதபடி காடுகளையும் பூமியையும் நிர்வாணமாக்குங்கள் இன்னும் இன்னும் அதிகமாக அதை செய்யுங்கள் ஆனால் உங்கள் கொடுங்கோல் ஆட்சிக்கு அஞ்சாதவன் நான் ஒருபோதும் நம்பிக்கை இழக்காதவன் நான் எனவே ஒரு விதையை பாதுகாக்கிறேன் ஒரு சிறு உயிருள்ள விதையை பாதுகாப்பேன் மீண்டும் விதைப்பேன் நன்றி இந்த கருத்துக்களுக்கு எனக்கு உதவிய விதைகள் விதை சம்பந்தப்பட்ட நூல்கள் அனைத்திற்கும் நன்றி